वेलकाम स्टूडेंट्स आज के क्लस टुएल्भर जैव जगर प्रथम चैप्टार एलकिल हेलाइट नहीं आलोचना करब सर्वप्रथम बोली अलकिल हेलाइट बोलते कि बुझी एलकिन के एक एज बद ग जो गुप्ति तैरी है से गुप्ति के बोले एलकिल गुप अर्थात मिथेन थे जो एक एज बद जाए जो गुप्टा तैरी हल से मिथाइल इथेन थे एक एज बद ग तैरी हल इथाइल कई एक बन जुक्त से एज थ्री से बोल मिथाइल गुप एन एर साथ ही एक हेलाइट जुक्त है मैं क्लोराइड बोमाइड से अनुजाई वो नाम मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड एलकिल हेलाइट एन यलकिल हेलाइटी कत धरण से बेपारे जी एक बोली भिनाइल हेलाइट जेखने अलरेडी डबल बंड एक आवं तरह पशे को कार्बने थकते हो पे ना थकते परे तर संगे एक हेलाइट जुक्त होर्थात इथिल संगे जो एक हेलाइट जो कर दी एक हाइड्रोजें सरिए तक ताके भिनाइल हेलाइट बोल एरइल हेलाइट मान एरोमेटिक बलयर संगे जुक्त एक हेलाइट ग्रुप तक से एरइल हेलाइट बोल एलाइलिक हेलाइट बोलते बोझा डबल बंड आर संगे एसपी थ्री संकटायित एक कार्बन आर संगे वो एसपी थ्री कार्बनर संगे जो हेलाइट जुक्त आंजाइलिक हेलाइट है पर आलोचना करब तो हेलाइटगुली चारटे भाग बोल सेगल शंकरायनगुलू एक आलोचना करा हक साधारण अलकिल ग्रुपगुल अवश्य जेहेतु एलकें कार्बनगुली एसपी थ्री शंकरायित तो हो चार्ट समयोजी बंधन नहीं गठित तो कार्बन जाते एक बंड हेलोजन संगे जुक्त आनाइल क्षेत्र में क्यों कार्बनगुली एसपी टू शंकरित साथे साथ हेलाइट जुक्त आवश्य एसपी टू शंकरित कार्बन साथ ही जुक्त आरइल क्षेत्र तई एरइल क्षेत्र जेहेतु एक एरोमेटिक बलयर साथे एक हेलाइट जुक्त आवं से डबल बंड आर्थात कार्बन एसपी टू शंकरित अवस्था आक्रिने तीन टी एक्साम्पल दे प्रथम टी एलकिल हेलाइट से देखा जायर जो कार्बनर संगे जुक्त आई कार्बने आगे थे दोटो हाइड्रोजें आटी सी एच थ्री ग्रुप आज जी हक कार्बन टी चार समयोजी बंधन द्वारा जुक्त अतए कार्बन टी एसपी थ्री शंकरित पर भिनाइल हेलाइट बला आज है मैं भिनाइल क्लोराइड बोल चलत कारण अलरेडी हेलाइट हिसाब से सियल आखने कार्बन टी कसपी टू शंकरित और पर आयोडो बेजिन आटीओ जेहेतु एसपी टू कार्बनर संगे जुक्त आलकिल हेलाइटगुली जे हेलोजें जुक्त हो तार नाम अनुसारे तर नाम एगुलो के हेलो एलकनो बला सूतरा प्रथम जौटा के मिथाइल क्लोराइड तपर टा के इथाइल क्लोराइड तपर टा के पोपाइल क्लोराइड बोल ये क्लोरोमिथेन क्लोरोइथेन एर नाम दिल चलत तो एक क्षेत्र में दोटोई व्यवहार कर जदिव एरिन्स क्षेत्र 
হ্যালো এরিনসি বলা হয় বেঞ্জাইল ক্লোরাইড বলতে অ্যালকিল অ্যারোম অ্যারাইলস হ্যালাইড বা হ্যালো এরিনস এক নয় আমরা এটা নিয়ে আবার পরে বলব অ্যালকিল হ্যালাইডগুলির যদি আমরা ক্লাস খুঁজি শ্রেণীবিন্যাস করি সেখানে এক্স পরমাণুটি অর্থাৎ হ্যালোজেন পরমাণুটি কোন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই অ্যালকিল হ্যালাইডগুলিকে ডিগ্রি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি যেমন কার্বনগুলোকে আমরা এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি তথা পাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি বলি এক্ষেত্রেও তাই পাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এই ধরনের আমরা অ্যালকিল হ্যালাইড নাম দেবো তো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে তিনটে কম্পাউন্ড প্রথম কম্পাউন্ডটায় দুটি হাইড্রোজেন আছে যে অ্যালকিল হ্যালাইডের কথা বলা হয়েছে দুটি হাইড্রোজেন আছে তো সহজ করে আমরা এর আগে বলেছি যে কার্বনে ন্যূনতম দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে সেটি এক ডিগ্রি একটি হাইড্রোজেন থাকলে দু ডিগ্রি কোনো হাইড্রোজেন না থাকলে তিন ডিগ্রি প্রথম যে যৌগটা আছে সেখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এখানে একটি কথা বলে দেওয়া দরকার দুয়ের বেশি থাকলেও ওটি কিন্তু প্রাইমারি হিসেবেই টিট হয় মানে আমি বলতে চাইছি সি এইচ থ্রি এক্স ওই কার্বনটাও কিন্তু এক ডিগ্রি আমি বলছি দুই ও দুইয়ের বেশি সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে একটি হাইড্রোজেন থাকবে টার্সিয়ারি ক্ষেত্রে কোনো হাইড্রোজেন থাকবে না তৃতীয় কম্পাউন্ডটা যেখানে দেখানো যাচ্ছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এর তিনটে কি অ্যালকিল গ্রুপ অ্যালকিল গ্রুপ মানে ওই সি এক্স বা সি সি এর সঙ্গে যে আর যুক্ত হয়েছে তিনটে ওই আরের আরের কে যুক্ত হয়েছে না আরের একটি কার্বন যুক্ত হয়েছে আর বলতে বোঝায় অ্যালকিল গ্রুপ মানে অ্যালকেন থেকে এইচ বাদ গিয়ে যেটা হয়েছে কিন্তু লিঙ্কে করছে কার্বন সেই জন্য প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারির ক্ষেত্রে টার্সিয়ারিতে কোনো হাইড্রোজেন নেই সেকেন্ডারিতে একটি হাইড্রোজেন আছে প্রাইমারিতে দুই বা তার বেশি হাইড্রোজেন পরমাণু বর্তমান এইখানে স্ক্রিনে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো নিয়ে আমরা যদি একটু ভাবি প্রথম যে যৌগটা সেটাকে দেখছি হ্যালাইড পরমাণুটি বা হ্যালোজেন পরমাণুটি অর্থাৎ ক্লোরিন পরমাণুটি যে কার্বনে যুক্ত আছে সেই কার্বনে একটি এইচ বর্তমান সুতরাং ওই কার্বনটি দু ডিগ্রি সংকরায়িত তথা এই অ্যালকিল হ্যালাইডটি দু ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড দ্বিতীয়টা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এফ এখানে এফ যে কার্বনে যুক্ত হয়েছে তাতে দুটি হাইড্রোজেন আছে সুতরাং এটি এক ডিগ্রি বা পাইবারি তৃতীয় যৌগটি সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি বিআর এই যৌগটি হ্যালোজেন পরমাণুতে হ্যালোজেন পরমাণুটি যে কার্বনে যুক্ত আছে তার সঙ্গে তিনটি অ্যালকিল গ্রুপ যুক্ত আছে সুতরাং এই কার্বনটি টার্সিয়ারি এই অ্যালকিল হ্যালাইডটি টার্সিয়ারি হ্যালাইড শেষের যৌগটি সি এইচ থ্রি আই এখানে অ্যালকিল গ্রুপটিতে তিনটি এইচ আছে বা আই যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে সেই কার্বনে তিনটি এইচ আছে সুতরাং এটি এক ডিগ্রি বা প্রাইমারি আরও কয়েকটি উদাহরণে আসছি এখানে প্রথমে যে তিনটে যৌগ দেয়া আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যে কার্বনটা বন্ড খুলে দেখানো হয়েছে সেই কার্বনটা কিন্তু চার ডিগ্রি কারণ চারটি অ্যালকিল গ্রুপ যুক্ত আছে কিন্তু ওইটার দিকে তাকালে আমাদের ভুল হয়ে যাবে আমরা যখন অ্যালকিল হ্যালাইডের ডিগ্রি বলছি তখন ওই যে আই যে কার্বনে যুক্ত আছে সি এইচ টুর সাথে আই 
অর্থাৎ সি এর সাথে যুক্ত মানে এখানে সেই কার্বনে তো অলরেডি দুটো হাইড্রোজেন আছে সুতরাং ওটি প্রাইমারি বা এক ডিগ্রি পরেরটায় পরেরটা এখানে কিন্তু ডাবল বার নেই এটা সাইক্লো হেক্সেন থেকে তৈরি সাইক্লো হেক্সেনের একটি এইচ বাদ দিয়ে একটি বিয়ার এসছে তো ওই কার্বনটায় একটি এইচ পরমাণু বর্তমান অ্যাকচুয়ালি ওই রিংটা যদি থাকতো তাহলে প্রতিটা কার্বন সি এইচ টু করে হতো কিন্তু যেই বিয়ারটা এসেছে একটা এইচ পাল্টে একটা বিয়ার এসছে তাহলে একটি এইচ তো ওখানে আছে সুতরাং এটি দু ডিগ্রি বোমাইন্ড পরের কম্পাউন্ডটা এখানে কার্বনের সঙ্গে যে হ্যালাইটটা যুক্ত আছে অর্থাৎ ক্লোরিন সেখানে ওই কার্বনের সঙ্গে আগে অলরেডি তিনটি অ্যালকিল গ্রুপ আছে অর্থাৎ ওই কার্বনে কোনো হাইড্রোজেন নেই সেই জন্য এটি টার্সিয়ারি হ্যালাইট যৌগ পরে নিচে স্ক্রিনে যেটা দেয়া আছে এখানে ভিনাইল ক্লোরাইড অ্যারাইল ক্লোরাইডের সংকরায়নগুলো আরেকবার দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ভিনাইল ক্লোরাইড ডাবল বন্ড থাকবে অর্থাৎ আমি বললাম সরলতম ভিনাইল হ্যালাইডগুলি হবে যে ইথিলিনের একটি এইচকে সরিয়ে একটি হ্যালোজেন যুগ দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ এক্স এবার এক্স যা হবে সে অনুযায়ী নাম হবে আর অ্যারাইলের ক্ষেত্রেও তাই অ্যারাইলের ক্ষেত্রেও একটা অ্যারোমেটিক বল হয় এখানে যেমন বেঞ্জিন বল হয় যুক্ত আছে একটি এক্স তো একটি একটি অ্যারাইল হ্যালাইড বলবো পাশের যেগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালাইট না অ্যালাইলিক হ্যালাইট কাদেরকে বলে আমি একটু আগে বললাম যে ডাবল বন্ডের সঙ্গে যুক্ত কার্বন ডাবল বন্ডে কার্বন নয় তাহলে ভিনাইল কার্বন ডাবল বন্ডের সঙ্গে যুক্ত কার্বন এবং সেই কার্বনটা এসপি থ্রি সেই এসপি থ্রি কার্বনে যদি একটি হ্যালোজেন যুক্ত হয় তখন সেটি অ্যালাইলিক কার্বন এবং হ্যালাইটটা অ্যালাইলিক হ্যালাইট আমরা এই নিয়ে আবার ডিটেলসে আসব আর আসছি বেঞ্জাইলিক হ্যালাইট বেঞ্জাইলিক একটু আগে বললাম যেমন মিথেন থেকে একটা এইচ বাদ গেলে মিথাইল হয় তো সেরূপ বেঞ্জিন থেকে একটা এইচ বাদ দিলে কিন্তু বেঞ্জাইল হয় না হয় ফিনাইল এই যে যৌগটা লেখা আছে বেঞ্জিন বলয় সি এইচ টু আর এক্স এর মাদার কম্পাউন্ডকে টলুইন বেঞ্জিন বলয়ের সঙ্গে সি এইচ থ্রি ছিল সেইখান থেকে একটা এইচ সরে একটি এক্স এসছে এই যৌগটার নাম বেঞ্জাইলিক হ্যালাইট অর্থাৎ যদি সিএল হয় তাহলে এর নাম হয় বেঞ্জাইল ক্লোরাইট সুতরাং বেঞ্জিন থেকে একটা এইচ বাদ গেলে কিন্তু বেঞ্জাইল হয় না হয় ফিনাইল এটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে বহু ক্ষেত্রে লেখার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আর বেঞ্জিন বলয় যদি সি এইচ টু যুক্ত থাকে সেই গ্রুপটা সি এইচ টু এবং একটা হাত অবশ্যই গুব অ্যালকিল বা ওই গুব কথা যখনই বলা হবে বন্ড সমেত বলছি অর্থাৎ বেঞ্জিন বলয় সি এইচ টু একটা হাত এই অবস্থাটা হচ্ছে বেঞ্জাইল এবারে যদি সি এল যুক্ত হয় বললাম বেঞ্জাইল ক্লোরাইড বিয়ার যুক্ত হয় বেঞ্জাইল বোমাইড এই রকম এরপর আসছি এমনও তো হতে পারে যে একাধিক অ্যালকিল হ্যালাইড হিসেবে হ্যালোজেন সংখ্যা বেশি আছে মানে বলতে চাইছি অ্যালকিল হ্যালাইডে একাধিক হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত আছে আবার সেটি এমনও হতে পারে একই কার্বনে দুটি হ্যালোজেন বা দুয়ের বেশিও আছে কিংবা পাশাপাশি কার্বনে দুই বা দুয়ের বেশি আছে তো যদি এরকম হয় এই একটি নির্দিষ্ট কার্বনে যদি দুটি হ্যালোজেন অ্যাটম থাকে তখন সেটা কি জেমিনাল 
डाइलाइट बा शर्टे जेम बोली जिई एम और जदि पशापाशी दूटी कार्बन दूटी हेलोजें थे ताके भिसिनाल डाइलाइट बोले शर्टे भिक बोले भि आई सी तो यो पर क्जे लागे तो यहाँ क्यों डाइलाइटर क्षेत्र ये नामगुल्लो देवा एर के बसि जो हेलोजें परमाणु जुक्त है ता नर्माल आईपीएस नाम है कि कमन नाम आरोप आईपीएस नाम आसारण तो यो के अलकिल हेलाइड हिसेब बोल एर आईपीएस नाम क्यों हेलो अलक प्रथम जो जौगटी आ नम्बरिंग बाम दिका जाए डान दिका जा बाम दिक्कत के नम्बरिंग कर ले सी एल एर पजिशन दो नम्बरे डान दिक्कत के कर ले तीन नम्बरे हमें अवश्य बाम दिक्कत के करब पर जो जौगटी आखने केवल मेन चेनटी नम्बरिंग करब तुम्हारे मन होते बीआर दिक्कत के नम्बरिंग कर हेलोजें के कार्यकरी ग्रुप हिसेब धरा है ना से एक नम्बर दीते ही ए रकम व्यवहार करा जदि मेन चेन बड़ो दीर्घ करा जाए मेन चेन नम्बरिंग करब ग्रुपटी के तार मध्य हेलोजें थे से ग्रुप हिसेब नम्बरिंग नामकरण करते तो जगटर मेन चेने सतटी कार्बन आईज नाम हेपटेन एवं चार नम्बर पजिशन ओ ग्रुपटी मान सी एस टू सी एस टू बीआर आईज नाम फोर दिए हाइफेन दिए देखाना हो टू बोमो क्यों टू बोमो बोले ना जेखने जुक्त आज लिंक से खान नम्बरिंग प्रथम सी एस टूटा एक नम्बर द्वित सी एस टूटा दो नम्बर से नाम हलो टू बोमो मिथाइल बैकेटे लेखे नाम हलो हेपटेन एबारि ये डाक नाम जो सी एस टू एक्स टू टाइप है तर एक नाम आज मिथिल हेलाइट अर्थात सी एच टू सी एल टू हम मिथिल क्लोराइड सी एच एक्स थ्री हम बला है क्लोरोफर्म मैं क्लोरिन थे क्लोरोफर्म बोमिन थे बोमोफर्म आयोडिन थे आयोडोफर्म एगो हमें लागे और जी सी एक्स फोर पैटार्न है तालोले से बोले कार्बन टेट्टा हेलाइड अर्थात कार्बन टेट्टा क्लोराइड सी एल थे एक भलो नन पोलार दबक हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार करब तो नीचे कैकटा उदाहरण देवा मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफर्म कार्बन टेट्टा क्लोराइड एरपर आसी रासायनिक बिक्रिया एलकिल हेलाइट कम भाव अंश ग्रहण कर तो से बलार आगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटर अर्डार हेलोजेंगल फ्लोरिन क्लोरिन बोमिन आयोडिन अर्थात फ्लोरिन सब चे बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंतु बन डाइपुल के जो लक्ष्य करी तो देखा जा सी सी एल बन डाइपुल सी एफ एर तुलन बस मान सी सी एल बंधन सहजे भांगे कार तुलन सी एफ एर तुलन बेपार किस नये क्लोरिन इलेक्ट्रन आसक्ति बसि फ्लोरिन सज छोट फलस्वरूप सी 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 ए बंधन अनेक बस मजबूत है से तुलन सी सी एल बंधन अनेक बस दीर्घ मान सी एफ तुलन एवं इलेक्ट्रनर सरण घटे बनटा बसि पोलार हो दाड़ा एवं सी सी एल बंधन ही प्रकृतपक्षे सी एफ एर थे बसि सक्रिय भावे रासायनिक बंधने अंश ग्रहण कर फुटनांग 
बयलिंग पॉइंट आणविक गुरुत्व बाढ़ार साथे साथ स्वाभाविक भाव बृद्धि पवार कथा तई पाए जेमन एलकें क्षेत्र पड़े एक क्षेत्र तई कारण ये मदार कम्पाउंड तो सब एलकें से बला जे जदि एम निओ पेंटेन और नर्मल पेंटेन जी एम स्पेरिकल शेपर हो तक निओ पेंटेन बयलिंग पॉइंट कमे जाए नर्मल पेंटेन तुलना एखे तेज दूटो एक्साम्पल दे सी एच थ्री होल थ्री सी बीआर एखे एक कार्बने तीन टे मिथाइल ग्रुप आई बोमिन पर जोगटा सी एच थ्री सी एच टू होल थ्री बीआर दोटी कार्बन संख्या एक ही क्योंकि कार्बन संख्या दूटते ही चारटे सेटर बयलिंग पॉइंट देखान हे एक दुई क्यों एट तो स्टेट चेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू बीआर और प्रथम जौटा एट एक स्पेरिकल मैं एक कार्बन चार हाथ चार गुप आ तीन हे मिथाइल एक हे बीआर यही रकम जो सेफ है मान एक स्पेरिकल सेफ तार जेहेतु सार्फेस एरिया कम है सूतरा तार बयलिंग पॉइंट कम है कार तुलन नर्माल स्टेट चेनर तुलन बांचड चेनर तुलन एबंधा चले जाल्किल हेलाइडर प्रस्तुति अनेकगुल पद्धति आज हेलोजेनेशन अब एलकें पढ़ब मान एलक एक सर देव दिल ही अलकिल हेलाइड हो जाए एलकर क्षेत्र तई होते अलकोहल थे अलकिल हेलाइड उत्पन्न होते अलकोहल थे अलकिल हेलाइड उत्पन्न हार पद्धति हे सब चे बस गुरुत्वपूर्ण तो सर्वप्रथमे आसि अलकिल हेलाइड प्रस्तुत क्षेत्र ये भावे सेगल आर पद्धति तो अलकिल हेलाइड प्रस्तुत फ्री रेडिकल मेकानिजिम होते एक बार प्रथम हेलोजेनेशन हल तर युक्त हल एम होते प्रथम एज युक्त हल पर हेलोजें जुक्त हल अलकिने सरम होते होते अलिक कार्बने हेलोजेनेशन अलिक कार्बन एक तो आगे बोल डबल बंडर संगे जुक्त कार्बन तो एर हेलोजेनेशन बेस गुरुत्वपूर्ण ये प्रश्न आसे प्राय तो सर्वप्रथमे आसि एलकर हेलोजेनेशन एवं तार धापे ना तार प्रथम धाप हे जेटी फ्री रेडिकाले घटे मान मुक्त मूलक क्या कौशले घटे हमें से ही आलोचना कर जेटा इलेवेने अलरेडी पढ़ा मिथेनर क्लोरिनेशन तो नीट रियक्शन टोटाल रियक्शन सी एच फोर सी एल टू संगे बिक्रिया कर लो सी एच थ्री सी एल प्लस एच सी एल एखे अवश्य ये बिक्रियागल लेखार क्षेत्र हमें एर नीचे एक मोल सी एल टू लिखले भलो है तो हमले प्रोडक्टर ग्रहणजोग्यता बाढ़ जो ना तो स्वाभाविक भाव समस्त प्रोडक्ट लिखते हैं किंबा बोल फाइनल प्रोडक्ट मैं सब हाइड्रोजेंगुल हेलोजें द्वारा रिप्लेस हो गए से लिखले चलो एरपर कि एक्साम्पल दीची एखे एक सैक्लो हेक्स एने जो बीआर टू देा हो देखो एखे एर ओपर एज नहीं देखिए एज नहीं देखे तुम्हें तो बुझे नीते जो बिक्षिप्त सूर्यलोकर उपस्थित होने एक एज रिप्लेक्स हलो आबी एट छाड़ाओ अनेक प्रोडक्ट है कंतु मेन प्रोडक्ट ये लिखते परि एवं बीआर टू धरे ना हे बीआर टू एक मोल देा हे तो ये तुम्हारे कन्फ्यूशन बार बार हो जो एक मोल लिखब ना फाइनल प्रोडक्ट लिखब तो तुम्हारा एक मोलो लिखते पर 
ফাইনাল প্রোডাক্টও লিখতে পারো এগুলো বিবেচনা করা হবে তো অসুবিধে কিছু নেই তবে সাধারণত আমরা জানতে চাই যে তারা এই ব্যাপারটা বুঝছে কি না সুতরাং ফার্স্ট প্রোডাক্টটাই লিখে দিলেই হবে পরের যে যৌগটা সেই থ্রি হোল থ্রি সিএইচ এখানে কার্বনটা টার্সিয়ারি বিআর টু দেওয়া হয়েছে এইচ নিউ দেওয়া হয়েছে নব্বই পারসেন্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে ভালো প্রোডাক্ট নব্বই পারসেন্ট প্রোডাক্ট মানে ভালো প্রোডাক্ট এখানে কিন্তু আর কোনো বাই প্রোডাক্টের সম্ভাবনা কম বললেই হয় তার কারণ হচ্ছে এই যে সি এইচ থ্রি হোল থ্রি মানে ওই কার্বনটার সঙ্গে যে হাইড্রোজেনটা যুক্ত আছে মানে টার্সিয়ারি কার্বনটা নয় সেকেন্ডারি কার্বনটার কথা বলছি সেকেন্ডারি কার্বনটার সঙ্গে যে হাইড্রোজেনটা যুক্ত আছে তার সঙ্গে যখন বমিন যুক্ত হচ্ছে এখানে যে কার্বোক্যাট ফি রেডিক্যালটা উৎপন্ন করবে সেটা কিন্তু টার্সিয়ারি মানে সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি ডট এবং আমরা ইলেভেনে পড়েছি যে টার্সিয়ারি কার্বোক্যাটানও বেশি স্থায়ী আবার টার্সিয়ারি ফি রেডিক্যালও বেশি স্থায়ী ঘুরিয়ে বলতে চাইছি আমি এই মেকানিজমটা তাদের ক্ষেত্রেই ভালো হবে যারা এই টার্সিয়ারি কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ফি রেডিক্যাল উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে করছে প্রাইমারি ফি রেডিক্যাল ততটাও স্থায়ী নয় সেই জন্য এই বিক্রিয়াটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় না বললেই হয় মানে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না পরের বিক্রিয়া আসছি যেখানে হ্যালোজেনেশন অফ অ্যালকিনস বলছি মানে অ্যালকিনের হ্যালোজেনেশন তো সেটি একাধিক পদ্ধতিতে হতে পারে এমন হতে পারে যে হাইড্রোজেন হ্যালাইট বা হ্যালো অ্যাসিড বা এইচ এক্স যুক্ত হলো আবার এমন হতে পারে শুধু হ্যালোজেন যুক্ত মানে হ্যালোজেনের সংযোজন যেটাকে আমরা হ্যালোজেনেশান বলি আবার সেটি অ্যালাইলিক পজিশানও হতে পারে সেটিকে আমরা অ্যালাইলিক হ্যালোজেনেশান বলছি তো যাই হোক এইচ এক্স যখন যুক্ত হচ্ছে দিবন্ধনে সেখানে আবার প্রতিসম কি অপ্রতিসম যৌগ তার ওপর কিন্তু প্রোডাক্ট পাল্টে যাবে প্রতিসম অপ্রতিসম তোমরা বোঝো আবার বলছি যদি ডবল বন্ডের দুদিকে একই গ্রুপ থাকে তখন সেই অ্যালকিনটি প্রতিসম কিন্তু যদি আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকে তখন কিন্তু সেটি অপ্রতিসম অ্যালকিন এই অপ্রতিসম অ্যালকিনে যখন এই হ্যালো অ্যাসিড বা এইচ এক্স প্যাটার্নের যৌগ মানে দুটো আলাদা আলাদা এবং বন্ডের মধ্যে পোলারিটি আছে সেরকম যৌগ যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে মার্কনে কপের নিয়ম অনুযায়ী হবে নিয়মটি কি ছিল না নিয়মটি ছিল হ্যালো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যদি বলি হ্যালো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নেগেটিভ অংশটি সেই কার্বনে যুক্ত হবে যে কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু বর্তমান অপ্রতিসম অ্যালকিনে কোনো অপ্রতিসম বিকারক এই দুটো চাই প্রতিসম বিকারক দিলে হবে না প্রতিসম অ্যালকিন হলে হবে না অপ্রতিসম অ্যালকিন হতে হবে অপ্রতিসম যৌগ হতে হবে এই দুটি হলে মার্কনিকপের নিয়মের কথা মাথায় রেখে আমাদের প্রোডাক্ট লিখতে হবে এখানে অ্যালকিন তিনটে দেয়া হয়েছে প্রথমটিকে যখন এইচ বি আর দেওয়া হয়েছে তুমি এইচ কোনখানে লিখলে প্রথম কার্বনেও লিখতে পারো দ্বিতীয় কার্বনেও লিখতে পারো প্রোডাক্ট একই হবে কারণ এটি প্রতিসম অ্যালকিন পরেরটা অপ্রতিসম হয়ে গেল কারণ বাম দিকে কার্বনে দুটি এইচ আছে ডান দিকে কার্বনে একটি এইচ একটি সে স্ত্রী আছে তাহলে এটিকে অর্ধেক করে কাটলে বা এর অর্ধেক অংশ বাকি অর্ধেক অংশের মিরর ইমেজেস নয় এইভাবে আমরা প্রতিসম বা প্রতিসম কথা বলি তো এখানে কিন্তু এই সিএল যখন যুক্ত হচ্ছে সিএল সেখানে যুক্ত হবে যেখানে কম সংখ্যক এইচ পরমাণু আছে অর্থাৎ ডান দিকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে বাম দিকে কি হবে না যুক্ত বলছি না হবে না কম হবে সেই প্রোডাক্টটাও কম পরিমাণে উৎপন্ন হবে কিন্তু সেটাকে আমরা সাধারণত লিখি না 
मेन प्रोडक्टाई हमें जानते चाहरा लिखी पर क्षेत्र तई सी एच थ्री जो कार्बने जुक्त आई कार्बने एक কিন্তু একটিও এইচ নেই কিন্তু নিচেরটা একটি এইচ আছে সুতরাং সেই কার্বনে যখন আই যুক্ত হবে সেটি স্টেবেল হবে কারণ বললাম এই আই বা যে রেডিক্যালগুলো তৈরি করছে সেটি কোন মেকানিজমে হবে সেটা দেখালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখো এবার কিভাবে এগুলো যুক্ত হচ্ছে প্রথমে অ্যালকিল হ্যালাইডগুলির এই যুক্ত হবে এইটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কে প্রথমে যুক্ত হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এই জায়গাটা যদি পরিষ্কার করো তাহলে মার্কোনিকোপের রুলের পেছনের ব্যাখ্যাটা তোমরা নিজেরাই ধরে ফেলবে তো ডবল বন্ডের পাই ইলেকট্রন ক্লাউড গিয়ে এইচ কে ইলেকট্রনটা নিচ্ছে বা এইচ এইচ কে ধরে নিচ্ছে এবং বিয়ার নিজের কাছে বা রাসায়নিক বন্ধন থেকে ইলেকট্রন নিয়ে বিয়ার মাইনাস হিসেবে সরে আসছে ফলস্বরূপ একটি কার্বোক্যাটাইন তৈরি করছে এখন কার্বোক্যাটাইনটা দু দিকেই হতে পারতো বাম দিকের কার্বনটাতে হতে পারতো ডান দিকের কার্বনটাতেও হতে পারত মানে বলতে চাইছি ওই যে সি এইচ টু প্লাস হয়ে হতে পারত কিংবা ডান দিকে যেটা হয়েছে এখন সি এইচ নেক্টি এইচ আছে সেই কার্বনে প্লাস হয়েছে এখন এটিই তো বেশি স্থায়ী হবে কারণ আমরা বলেছি একটি এইচ থাকলে সেই কার্বোক্যাটাইনটা হচ্ছে সেকেন্ডারি যদি বাম দিকেরটা হতো সেখানে দুটি এইচ ছিল যেটা হয়ে যেত প্রাইমারি কার্বোক্যাটাইনগুলো স্থায়িত্ব হচ্ছে টার্সিয়ারি গ্রেটার দ্যান সেকেন্ডারি গ্রেটার দ্যান প্রাইমারি তো এখানে সেকেন্ডারি হয়েছে আর যাই হোক সে প্রাইমারির থেকে ভালো সুতরাং এই পথেই সে এগোবে এবং অন্যটা হবে না আবার বলছি অন্যটা হবে কিন্তু স্টেবেল নয় সুতরাং এটাই মেন প্রোডাক্ট হবে এখানে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি মেন প্রোডাক্ট হিসেবে লিখে দিই মুখ্য বা গৌণ হিসেবে লিখে দিই এর পরের ধাপে দু ধাপে ঘটে বললাম এর পরের ধাপে বিআর মাইনাস গিয়ে অ্যাটাক করবে বিআর মাইনাসের আর কোনো উপায় নেই যেখানে প্লাস চার্জ হয়েছে এবার সে সেখানে গিয়ে অ্যাটাক করবে ফলস্বরূপ বিআরটা ডান দিকের কার্বনে যুক্ত হলো এবারে মার্কোনিকপের রুল মেলে মিলিয়ে নাও প্রথম যৌগটাকে দেখো আর শেষ যৌগটাকে দেখো মানে সি এইচ টু ডবল বন্ড সি এইচ সি এইচ থ্রি ওই যৌগটাকে দেখো আর শেষ যৌগ মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ বি আর সি এইচ থ্রি একদম শেষ যে যৌগটা উৎপন্ন হয়েছে তাকে দেখো কি হয়েছে না বিআর সেখানে যুক্ত হয়েছে যেখানে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে মিলে গেল কারণ এই মেকানিজমে যদি তাকে এগোতে হয় তাহলে তার একটাই পরিণতি হবে যে নেগেটিভ পার্ট সেখানে যুক্ত হবে যেখানে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবারে আসছি আমরা দ্বিবন্ধনে হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত হচ্ছে দ্বিবন্ধনে হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত হচ্ছে যেটাকে আমরা হ্যালোজেনেশান বলছি তো এখানে সাধারণত একটি নন পোলার দাবক ব্যবহার করতে হয় কার্বনটেটটা ক্লোরাইড এই ধরনের কিছু দাবক ব্যবহার করলে ভালো হয় আমরা ওই বমিন জল পরীক্ষা যখন করতাম তখন মিডিয়ামটাকে কার্বনটেটটা ক্লোরাইড দিয়ে চেষ্টা করতাম তো এখানেও তাই এখানে বিআর টু দিয়েছি মানে গোপটেকে যৌগটিকে প্রতিসম যে যৌগটিকে নিয়ে শুরু করেছি সেও প্রতিসম অ্যাকচুয়ালি একজন প্রতিসম হয়ে গেলেই অন্য কিছু ভাবনার আর চিন্তা করে লাভ নেই নিয়ম মার্কোনিকপের এখানে খাটবে না মানে খাটবে না মানে কি মার্কোনিকপের প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে সিম্পল অ্যাডিশন রিয়াকশান বিয়ারটা যুক্ত হচ্ছে এটা একটা বিয়ার ওটা একটা বিয়ার লেখার ক্ষেত্রে তাকে উল্টো দিকে লেখা হয়েছে এর মে এর মেকানিজমটা যদি জানি জানতে চাই তাহলে আমাদের ধরা পড়বে এর অ্যাকচুয়ালি এন্টি হয় এন্টি মানে একটি বিয়ার যে কারণে যুক্ত হলো পাশের বিয়ারটা তার অপোজিট পজিশান থেকে যুক্ত হয় যাই হোক এ মতো অবস্থায় এত কিছু না জানলেও চলবে পরেরটাতেও তাই বোঝানোর জন্য দেখে একটি বোল বন বন্ড দিয়ে দেখানো হয়েছে আর একটি ডটেড বন্ড দিয়ে দেখানো হয়েছে এটা এন্টি পজিশানকে মেনশান করছে ট্রিপিল বন্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু দুটি পাই বন্ড আছে তাহলে দুই দুই চারটে টোটাল বিয়ার যুক্ত হচ্ছে প্রথম কার্বনে দুটি পরের কার্বনে দুটি এবার এর মেকানিজমটা আমাদের জানা দরকার এটা সিলেবাসে আছে তো প্রথমে বিয়ার যুক্ত হবে এবং বিয়ার এখানে কিন্তু হেটারোয়াটিক ফিশান হবে কিন্তু দেখা গেছে যে এরা একটা সাইক্লো বোমোনিয়াম ক্যাটায়ন কোনটা যেটা বিয়ার যুক্ত হওয়ার পর যেটা উৎপন্ন হলো একটা ট্রায়াঙ্গেল সেফে দেখো এখানে 
एक पाइपन दिए आगे बारे कर शुद्ध बीआर के धरे निचल सरि एच के धरे निचल एवे बीआर के धर से क्योंकि बीआर के को एक बन धरना एरा गोटा पाई इलेक्ट्रन क्लाउड दूटी कार्बन मजे पाई इलेक्ट्रन क्लाउड पुरो एक बीआर के धरे से कंतु दूटी बन दिए तीन एटमेर भूल बोल दूटी इलेक्ट्रन दिए तीन एटमेर बंधन हरम भाव तो है ना साधारण तो तो ये तो इलेक्ट्रन घाटती आ तो यार फले कारण बीआर तो प्लस हिसेब पाइर संगे पाइपर संगे जुक्त हो तो सूतरा से ही प्लस वाला तीन जन क्यारि कर उत्पन्न हल यटार नाम सैक्लो बोमियम कैटायन एबारो बोमियम कैटायन के अटैक है यहाँ देख ले बुझे जो कैन ओ एंटी पजिशन दिए अटैक है देखो वो जो एर एक ट्राइंगल सेप कर हक ओ दिक दिए मैं ऊपर दिक दिए बीआर माइनस अटैक करा सम्भव ना कारण वो तो त्रिभुजर मत एक सेप कर आटाई सम्भवना बैकसाइड दिए पीछन दिए तरह दाड़ो कि बीआर और एदिक बीआर एट उल्टो दिक पजिशने आसने देखे मन है ना क्यों एखे जो एजगुल्लो पाल्टे अन्न गुप कर दी तक क्यों एरा विपरीत पजिशने आरोप पर जो स्टूडियो केमिस्ट्री पढ़ो ये जगह परिष्कार कर देव एरपर आसि एलायलिक हाइड्रोजेंेशन खूब दरकार एट प्रश्न आसे तो एलायलिक पजिशन अने के भूल कर फेल तुम्हारा तो यही जैगा एक दी डबल बंडर संगे जुक्त कार्बन एवं से कार्बन टाइम एसपी थ्री डबल बंडर संगे जुक्त कार्बन से ही कार्बन टाइम एसपी थ्री से ही कार्बन बमिनेशन है एम चिंता कर आसबे संगे संगे माथाय जे कि दिले बमिनेशन ये एक निर्दिष्ट रिएजेंट आटे छाड़ाओ रिएजेंट आधारण ये व्यवहार कर एन बी एस एन बोमो सक्सिनामाइड ये जे कम्पाउंड लेखाना लेखा हो नीचे एन ए ते देखो नाइट्रोजें एक बीआर आईज नाम एन बोमो सक्सिनामाइड कथा थे इससे सक्सिनिक एसिड थे इससे सक्सिनिक एसिडर सी डबल बंड ओ मैं सी एच टू सी एच टू सी डबल सी डबल सी डबल सी डबल ओज एमोनियार संगे बिक्रिया कर तक एमाइड मान सीओ सीओ इन एच ओ इन एचर एचटा जो बीआर दिए सर जाए तक हो इन बोमो सक्सिनामाइड एक्चुअल डान दिखे जो देखे सक्सिनामाइड डान दिखे और बाम दिखे जेटा देता हे इन बोमो सक्सिनामाइड एक्चुअली तैरिए जाए पर तो ये एलायलिक पजिशने क्योंकि बोमिनेशन एवं एट फ्री रेडिकल मेकानिजिमे घटे देखो ये जो जौटा दिए डबल वन जेटा आर ऊपर दोटो एच के खुले देखाना हो से ही एक सर जा फाइनल प्रोडक्ट देखो मेकानिजम ना जानले चलो एचटा सर जा संगे संगे माथा आसने नीचे कि होते ना डबल वनटे जानने एचटा दिए पाल्टे बीआर नीचे कि होते हाँ नीचे होते बेपार तो एक ही डबल वनडर संगे जुक्त करब तब एक साधारण नीचे एक साथे है ना एक प्रोडक्ट है एलाइल पजिशन एक हेलोजें रिप्लेस है रिप्लेस कर एक हाइड्रोजें के और एक उदाहरण दीची एखे देखो ओई एक्साम्पलटाई देा होर भलोक से एलायलिक पजिशन के भलोक देलायलिक पजिशन एखे दुटोई उल्लेख कर दे जगह आलदा मेन्शन कर दे जाते कन्फ्यूशन ना जो डबल बंडर संगे ओपर एलायलिक हाइड्रोजें नीचे एलायलिक हाइड्रोजें जेको एक लिखते पर ओपर बीआर लिखते परे क्यों जो नीचे बीआर रेखे आलदा कि भूल नर पर अलकोहल थे प्रस्तुति जाब जो जथेष बड़ो हमें पर भिडियो आसि